Ni grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Yo no sé en quién creer. 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 Desaparecidos en este país. La gente comentará y no sabemos de ir. Las amigas nuevas, las amigas de su casa. Y las madres en las calles con el corazón botón. Lo sacaron, lo sacaron de su casa. Lo sacaron, lo sacaron otra vez. No quiero su reporte, no quiero su reporte. de la mañana con 30 minutos, bienvenidos mis cracks, bienvenida familia suprema, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenidos, bienvenidos a Yoga, bienvenido a John Anthony Jiménez, bienvenidos, muchísimas gracias por conectarse, Jorge Rolando, bienvenidos, muchísimas gracias, licenciada González, muy buenos días. buenos días, abogado, buenos días, muy buenos días, licenciado, muy buenos días, arrancamos de una sin tanto paro loco y sin tanta huevadilla, vamos de una, aquí tenemos una Me cámara... Guapo. En un video abogado, el famoso Chorito del ojo de Cuchi de vidrio. Uy, bueno, puede, puede ser, ¿no? Les contamos eh, sobre el anuncio que estábamos pasando, el servicio social de un vehículo Suzuki rojo que se lo habían eh, llevado el lunes 7 de junio a las 12 del día con 31 minutos desde la calle Pío Bravo y Padre Aguirre se llevan un vehículo Suzuki 2 de color rojo de placas PT. M632. Por favor, cualquier información, cualquier indicio, pueden eh, eh, informar al 098 37 22 856. Hay una buena recompensa. Su dueño, un joven, tal vez era su primer vehículo, como de toda persona, de todo, así sea hombre o mujer, la ilusión primero es comprarse un fierrito viejo. Como uno se dice, de ahí se va subiendo, subiendo, pues ahora yo creo que el primer carro que la mayoría se compra es un Suzuki, por ahí no, y es un joven, el chico que... El Suzuki que... es como carne de perro, aguanta, aguanta, aguanta. El chico que vino tendrá sus 22, 23 años, pues eh, imagino yo que era su primer carrito, su primera ilusión, quién sabe si aún está endeudado y viene este maldito... Imagínese, bajo la lluvia, con un eh, paraguas. Elegante. Así es, con un paraguas, se lo lleva el vehículo, primero intenta abrirlo, no puede, regresa y allí sí abre el vehículo y en cuestión de segundos lo enciende, no se sabe cómo, pero se lo lleva por ahí. La policía judicial más o menos lo tiene identificado, dice, tal vez podría tratarse, hay una persona, hay uno que ya está identificado, que lo dicen como el ojo de vidrio. No sé si podemos el escuchar, ojo de vidrio. escuchar en la conversación con lo, el personal de la policía. Asqueroso delincuente. Ya está bien con la forma de caminar se le puede distinguir nada. ¿no? Es que los Suzuki son. Los son bien. Cutis. ¿Y sabe que uno lo cogimos? No sé si lo conoce al ojo de vidrio. Uno tiene un ojo y tiene, un vidrio, tiene como vidrio. Eh, no. <risa> lo cogimos acá en el parque Mario y le ahora. Ese es bien. bien adoncísimo. Y él dice que los venden 400 dólares sus carros. 400 dólares. Ahí, ahí, ahí es con el cerro, ahí. No sé, no, sí se dio cuenta que hay cámara, por eso sí, está con la. Sí, sí se dio cuenta que hay cámara. Se tapó la cara. Probablemente, probablemente, Gus, por favor, pónganle las imágenes, pónganle las imágenes para que la gente observe al asqueroso delincuente. No se le puede distinguir el rostro, no se le puede ver los detalles faciales, pero probablemente podría ser el famoso ojo de vidrio. Dicen, licenciada González, del mito que en el ojo de vidrio tiene superpoderes, que tiene rayo X. Y otra cosa, eh, ahí se dice, se escucha claramente, ¿en cuánto venden los que se llevan este vehículo? 400 dólares venden un Suzuki robado, un Suzuki Forza 2. 400 dólares venden, pues es, seguramente venden a quienes desarman, ¿no? completamente a los, a los cachineros. Esos se ganan los que se llevan el vehículo, en 400 dólares, señores, y un vehículo de eso, como lo conversábamos de extra micrófonos, dicho que está maltratadito, mínimo unos cuatro mil dólares. 
Aquí hay que recargar una cosa, lo del ojo de vidrio de que tiene poderes, eso es completamente para dar al goce. Pero esa noticia de dar al goce no tiene absolutamente nada. Se le robaron el carro a una persona, a un camellador, a, una, a un hombre común, un hombre simple como tú y como yo. Lamentablemente, lamentablemente los delincuentes imperan en este país, son dueños de las calles de todo este país, no solo de la ciudad de Cuenca, y esta vez supuestamente sería el, el ojo de vidrio. Ahora, mi recomendación es, si usted le ofrece un vehículo en 400 balas, con, mejor sapele y contáctele al dueño. Mejor sapele y contáctele al dueño y pídele una recompensa de 600 latas por la información. Pero la, es que, eh, aquí hay que recalcar algo, Juan Andrés, no es que venden al público, lo ofertan al público en 400 dólares. Hay lugares donde ellos ya tienen su entrega, otros eh, se puede decir pues que trabajan bajo la mesa, que compran en 400 dólares para desarmarlo, no para ah, rodar. Sí, y lo venden eh, por piezas, obviamente van a sacar muchísimo más. O sea, todos ganan. El maldito que se lleva el vehículo gana a los miserables 400 dólares para lo que ah, cuesta sí, un guay. vehículo. El que desarma también gana su parte y así pues. Y los que compran también... Eh, eh, son parte de, digamos, de esta red de corrupción, porque comprar repuestos de segunda, ya sabemos qué repuestos estamos comprando. El famoso ojo de Cuchi, Pero ojo de Cuchi de vidrio. Él, le dicen tuerto Freddy. Así dice, le dicen el tuerto, el tuerto Freddy. Aquí cabe una pregunta, amigos oyentes, si está plenamente identificado, ah, entiendo sí. que no será el único, porque dice uno. Puede los, ser, puede ser, puede ser el tuerto uno, Freddy, puede. uno de los que apetecen estos vehículos, tal vez porque ya tiene su experiencia, su experticia en abrirlo, en encenderlo sin la debida llave, pero está plenamente identificado, ya lo dicen, ¿cómo es tuerto? ¿Cómo dice que le dicen? Puede ser tuerto el tuerto Freddy. Freddy, puede ser tuerto Freddy, ojo de vidrio, pero ojo no sé, de los, Cuchi, ojo yo lo que de yo no Moody. entiendo es qué sigue haciendo en la calle esta persona si ya está plenamente identificado como que es la persona que apetece los vehículos Suzuki. Pero él sigue en la calle. Abogado, el problema es que lamentablemente tenemos una constitución tan endeble, tan suave, con penas tan de chiste, tan de llorar, que la policía lo puede llevar uh, tal vez a fiscalía, lo dejaron unos 48 horas y después medidas cautelares de que no salgan del país. Esas medidas cautilares tienen los padres que deben tal vez un mes. Yo digo una no cosa, cuando criminal. se quiere, Juan Andrés, si está identificado este señor, a través de él pueden llegar hasta quienes son los que compran. Se puede dar hasta en dónde está el vehículo desarmado, así no se lo encuentre completo, pero se puede encontrar eh, partes del vehículo, con lo cual ya se puede tener, pues, eh, por ahí eh, una sospecha. Porque si tienen identificado a una persona a través de él, se puede llegar, obviamente, si es que tuvieran la, la gentileza, digamos, de aplicar la justicia, de hacer justicia, pero se ve que no quiere. 7.37, nosotros continuamos con más temas, licenciado González, tenemos otro tema, ¿con qué nos vamos? Así es, bueno, el tema es del mismo delincuencia, Juan Andrés, en Cuenca una mujer de nacionalidad venezolana se ganó la confianza por más de cuatro años para robar en un domicilio ubicado en el barrio Los Geranios, se sustrajo una computadora, joyas y dinero en efectivo. El monto del perjuicio bordea los ocho mil dólares, tenemos aquí más información con la afectada, además con el abogado defensor, quien sigue los trámites judiciales para localizar a la antisocial. Coméntenos, por favor, para el noticiero La Voz de la Ciudad. Sobre un acto delictivo que usted fue víctima acá en el sector de los geranios. El día martes, hace ocho días, eh, una, trabajaba una chica venezolana conmigo, la que está en las redes sociales. Ella, nosotros nos encontramos, somos comerciantes, nos encontrábamos fuera de la ciudad. Ella se quedó aquí al momento que yo llegué en la noche. Eh, ya encontramos, obviamente nada forzado, porque ella trabajó aquí como cuatro años y medio. Eh, se ganó la confianza de nosotros. Eh, se fue robando computadora de mi hija, eh, se va llevando dinero en efectivo y otras cosas más de valor y no, no sabemos nada, deja desconectando cámaras, como tenía confianza, ella sabía todo, cómo era el movimiento de aquí, qué horas íbamos, qué horas salíamos, eh, va saliendo, es más, hasta pidiendo un taxi de vecinos que le conocían y obviamente no iban a desconfiar de ella porque entraba y salía... Eh, todas las veces, como les comento, se ganó la confianza de nosotros. Eh, supuestamente era una mujer de, de valores, siempre hablaba de eso. Ella más bien se asustaba de, la, de los 
de las personas que son eh, venezolanas que cometían delitos, obviamente aquí, entonces ella decía que no, que eh, es, es feo que la gente les tengan así, y por eso, como les comento, se ganó la confianza de nosotros y, y esto pasó hace ocho días. Entonces estamos ahorita con la denuncia y ya eh, va a hablar el abogado que está a cargo de, de esta denuncia. A partir de que eh, nos va haciendo esto, va robando, eh, nos enteramos de que el chip que ha comprado, uno de los chips que ella tiene, ha comprado es más a mi nombre, ha puesto mi nombre, estaba registrado con mi nombre. Al momento que se quiso hacer el rastreo, obviamente no, no salía porque estaba mi nombre. Eh, también ella, se, como le comento, se gana eh, la confianza de otras personas también cuidando niños, entonces más bien para que tengan cuidado de la persona porque se, se abusa, o sea, se hace ya ganar la confianza para luego estar en esto, en esto o sea, se aprovecha de eso para, para cometer estos actos. Eh, muchas gracias por la entrevista, primeramente. Eh, reciban un atento saludo a su digna emisora y el programa. Eh, lo que debo eh, hacer saber a la ciudadanía es que las acciones eh, legales que hemos tomado son las pertinentes. Eh, hemos partido con la denuncia que ya está presentada en Fiscalía, la cual está ya tramitándose y las primeras acciones eh, legales a través de la Policía Nacional y la Policía Judicial están ya comenzando. Por obvias razones, eh, no puedo decir eh, qué es lo que se va a continuar investigando porque son investigaciones reservadas. Sin embargo, lo que debo anticipar es que eh, eh, esta persona, eh, a más del de perjuicio económico que ha causado en esta casa, eh, ha causado también un perjuicio eh, emocional y moral en, en la familia, porque realmente a ella le consideraban como una más de la casa, y por eso es que ella se aprovecha de, 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 de la amistad y, y de la confianza que tenían ellos y se... Se lleva los dineros, se lleva los objetos de esta casa. Como digo, eh, a más de la denuncia eh, por, por hurto o por robo, eh, la siguiente denuncia también va a ser la de abuso de confianza. Asimismo, en la Fiscalía General del Estado será presentada oportunamente. 7 con 41, no es el primer caso, así que no se sorprenda. Esto ha sucedido en reiteradas ocasiones. Lamentablemente, en la mayor parte de ocasiones que hemos escuchado esta noticia, como dice esta noticia... Se trataría de ciudadanos de extranjeros, la mayor parte de veces, ojo, no la mayor parte, eh, no todo el rato, pero la mayor parte de veces, venezolanos. No me lo invento yo, no lo digo yo, lo dicen los hechos. Continuamos con más información, licenciada González, la delincuencia imparable, está imparable. Así es, les contamos lo que sucedió en Manaví con un combo en mano a pillos asaltaron un Western Union en el cantón El Carmen de la provincia de Manaví y se llevaron como 3 mil dólares, Juan. Les dicen acá por también 5 mil dólares, pero tenemos el video. Tenemos el video, podemos observar a licenciada González a punta de combazo en una agencia de Western Union de Manaví a punta de un combazo destruyeron la ventanilla y se llevaron supuestamente 5 mil dólares, supuestamente 3 mil dólares. El hecho es que los ladrones están imparables. Los ladrones están una cosa de locos. Festín de ratas. Festín de ratas en el país. Nadie hace nada. Tenemos noticias que acribillan a un policía, que matan a un policía frente a un UPC. La pregunta sigue siendo la misma. Imagínense si no tienen miedo a un policía. Jamás en la vida van a tener miedo a un hombre común, a un ciudadano común. Y por aquí nos dicen, sí, pero son unos flacos, harapientos, dirizos, más parecen con el cuerpo de la escarcha. Sí, brother, pero lamentablemente tienen un puñal en el mejor de los casos. En el peor de los escenarios vacilan su propia recortada, su suba ametralladora, vacilan su arma de fuego. Un ladrón poco probable, el ladrón que te asalta y no, no esté armado. Es muy... Es, casi no se ve, casi no se ve. Esos HDP... Quieren sentirse seguros, se pegan su triqui, se pegan su base y van a saltar a la gente. Sucedió esto en, en el Carmen Abogado Manaví. Se llevaron cinco lucas. Así es, esto sucedió el día lunes de esta semana, Juan Andrés, el día lunes. Sí. Así tenemos el, la, las imágenes. Deja en evidencia a la asquerosa rata. Además la estimó una mujer, aparte de robarse. Un asco, un asco. Ese país está lleno 
de delincuentes. Vamos con otro tema, cambiamos de tema, vamos con más información, abogado. El pueblo se manifiesta por acá, nos dice, buenos días, Suprema Estación, aquí es Santo, tengo que encomendarme para que pasen mis eh, mensajes, señores periodistas. Bueno, no a ningún santo acá estamos pasando, el problema es que casi todos los días damos a conocer este tipo de mensajes. Bueno, este mensaje dice lo siguiente, soy un chofer de los buses urbanos de la ciudad de Cuenca, tengo, dice, hasta cuando, señores, ustedes, eh, dice, nos obligan a fumigar las unidades, a barrer, a lavarlas, por favor, nos propusieron, dice, cuando empezamos a trabajar desde las cinco y media de la mañana, dice, y estamos terminando a las nueve y media, ¿Y cuánto nos pagan? Veinte dólares con cincuenta centavos el día, dice, y ya con el aforo completo se está trabajando, el recaudo ya subió, el tráfico es del mismo, y además estamos trabajando hasta las nueve y media de la noche, así como nos exigen los dueños, ustedes también ayúdennos, somos padres de familia, muchos de nosotros, dice, somos demandados, pagamos pensiones alimenticias, tenemos que pagar arriendo, y seguimos con el sueldo de 20 dólares con 50 centavos, dice Escarcha, ahí te envío para que veas la hoja de ruta, desde qué hora trabajamos, hasta qué hora nos desocupamos, por favor, señores, ah, sí, dice, así pasamos, dice, no doy mi nombre porque nos votan hasta hacernos lo imposible, dice, buscan el mínimo, eh, estos señores dueños de los buses, gracias Juan Andrés, tú tienes que ser nuestro líder, nuestra voz, ayúdanos Juan Andrés, el clamor de un señor conductor. No lo digo yo, lo dicen los conductores, no es la primera vez. Los conductores decían, o sea, ¿sabe, ¿sabe algo? ¿Qué? También tienen barriga, también comen. Ah. Han sabido, pues, comer, no han sido solo robots. Así es, también tienen hijos y personas a las que deben mantener. Yo, es, este, este tema ya lo venimos abordando todos los meses. Pero aquí nadie te dice nada, aquí nadie te da la cara, por lo menos de autoridades hacemos el llamado, explíquenlo aquí. Aquí están los micrófonos, defiéndanse, argumentenlo. Está muy bien quejarse por el subsidio del combustible y yo lo entiendo. Pero también, también ahí tienen que hacer eh, marchas para no ser, reconocer los derechos eh, de la gente que trabaja en los buses. Yo sé que el temporal no es el mejor para todos. Pero una solución debe haber, alguna solución debe haber. Continuamos nosotros, incluso, antes de continuar, incluso hay choferes de bus que ni siquiera están asegurados, que su familia tampoco está asegurada. Nadie hace nada, pero absolutamente nada al respecto. Nadie hace nada. Vemos a, los, a las autoridades, hacemos el llamado y mientras no se llegue a un acuerdo, aquí lo seguiremos sacando. Está el microfonazo. Cachita, cachita, muy buenos días. Acá por los 90, que los mayores robaban los, los mafias, los carros. Y así en el guasadero, hasta que el FBI les agarró y les metió preso. Toda una mafia. Igual deben hacer ayer, hermano. Por uno pagan todos. Man. Un ladrón agarran a todos. Por uno pagan todos. Man. ¿Cuánto uno sufre por hacerse un carrito y que venga ese desgraciado y se lo robe, man. Y lo vaya a vender a precio de gallina con más? No, no es justo, man. No es justo si la. Las autoridades no hacen nada. ¿Qué toca hacer? La gente se molesta. Saludos. 7 con 47, 7 con 47. Continuamos con más noticias. Así es, esto es una red. Esto es una red. Y no solo en la red de, de accesoristas, no solo en la red de carteristas. Licenciada González, esta vez capturaron una red que, circula, eh, que trabajaba con, con niños. Una red de pornografía infantil. Así es, les contamos que afortunadamente des desarticularon una red internacional de pornografía infantil que operaba incluso en Ecuador. Aquí tenemos más detalles con Ecovisa. El operativo se realizó en seis países, Estados Unidos, Panamá, Ecuador, Brasil, Paraguay y Argentina. Según las investigaciones, los delincuentes se comunicaban entre sí mediante mensajes de texto para intercambiar material pornográfico infantil. Agentes de esos seis países cumplen 176 órdenes de allanamiento en busca de infractores y más pruebas para combatir las redes de pornografía infantil en América. La comandante general general de Ecuador se refiere a esta operación denominada luz de infancia que en el caso de Ecuador continúan los allanamientos. 
hasta el momento 80 de, detenidos en los en todos los países. Ecuador al momento todavía no tiene detenidos, pues nos encontramos en marcha ejecutando este operativo en diferentes provincias. La mañana de este miércoles el operativo inició en Brasil. Ahí la policía se desplazó a 18 de los 27 estados del país, entre ellos Sao Paulo y Río de Janeiro, dos de los tres más poblados. 7 con 48, 7 con 48, tiempo de recomendaciones importantes. Así es, recuerda que en el laboratorio clínico de la doctora Sonia Cabrera puedes hacerte las pruebas de COVID, pruebas de paternidad con la técnica estadounidense que no falla, exámenes de sangre, exámenes de embarazo, contamos con todos los protocolos de bioseguridad, los, eh, los resultados son 100% confiables. Los encuentras en el hospital Monte Sinaí, Torre 1, quinto piso, consultorio 514, a los puedes llamar al 288-9178 y pedir la prueba de anticuerpos neutralizantes que te ayudan a saber qué tan protegido estás de encontrar el COVID-19. Sí. En 20 minutos, nada más de 20 minutos, solo 20 minutos, usted observa, eh, eh, recibe un informe completo de su, eh, de su vehículo, una revisión precuencaria, una revisión precompra. Estamos en la Luis Pauta y Vega Muñoz, 099-985-9115, en 20 minutos, nada más en 20 minutos. Hernán Maldonado, Servicio Automotriz. Tu vehículo sale mejor que rápido, si furioso, licenciado González, sale al pelo. Sale al pelo. Abogado, ¿con qué nos vamos? El pueblo se manifiesta y respecto de la noticia anterior de la señora supuestamente extranjera que había estafado, pues eh, empezaron a llegar muchos mensajes, todos dicen Similares. lo mismo. Vamos a, a poner uno solo para que lo escuchen. Saludos, Suprema. Si eso le pasa al señor para que tenga escarmiento, ¿no? Ellos prefieren contratar a extranjeros, pagarles más barato, antes que contratar a los mismos, como se dice, paisanos, mismos cuencanos de acá, mismos ecuatorianos. Yo veo mucha gente haciendo fila en los, en los parques industriales y son ecuatorianos. Eso le pasa al señor por confiado le pasa. Pero creo que todos pecamos de confiados. La gente dice, bueno, yo voy a apoyarle, voy a darle chance, de viene de su país, viene desde lejos, voy a darle camello. Y hay mucha gente honrada. Mucha yo conozco honrada, algunos eh, venezolanos y venezolanas que cierto. trabajan, sí, eh, trabajan como se debe, son muy amables, muy honrados, muy confiables, Compañía. pero no falta uno que otro por ahí que hace quedar mal a toda una nacionalidad, porque imagínense lo que ahorita se están expresando los amigos, no dicen fulano, mengano, sino dicen ya venezolanos. Y con eso dicen, Les no. mete a todos en un mismo saco. En un y mismo no saco. Y con eso la gente dice, no, yo no les voy a dar trabajo. No tienes idea del daño, el daño que le haces a tu país, el daño que le haces a tus compatriotas, el daño que le haces a tus hermanos. Existen también venezolanos de sacarse el sombrero, caballeros, damas. En fin, eso es una realidad. No podemos no pasar la noticia completa. Podríamos omitirlo, pero no. Son los hechos, es la verdad. Vamos con un Royal Rambo, licenciada González. ¿Qué pasó esta vez? ¿Qué pasó? Bien. Horrendo Royal Rambo. Bien, nos contamos que hubo una acalorada sesión de la asamblea en el Congreso de Bolivia que derivó en más de empujones y golpes del senador opositor Henry Montero y el diputado oficialista Antonio Gabriel Colque se agarraron a golpes en pleno de sesión. Dos legisladoras al intentar separar a sus colegas terminaron también jalándose de los cabellos. Tenemos aquí este video. Pensé que era en la época de Maguad. Yo pensé que era Doti contra Maguad. Yo pensé que eran en los clásicos puñetes del Royal Ramo del Congreso de Ecuador. Pero no, licenciada González. Se está que uno tras otro. Y toma, y toma, y toma, y toma, y toma, y toma. Boxeo, boxeo en Bolivia. Boxeo en el Congreso. Por fin lo mandó al piso. Le va a picar una kimura. Lo va a picar un grappling. Le va a botar al suelo. Pero... No se peleen, compañeros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vos no te metas, tonta. ¿Cuál tonta, pues, pendeja? Blum, 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 blum. Un mamazo tras otro, mamazo tras otro, tutazo. Se dieron duro, licenciada González. No es del Congreso Ecuatoriano, porque esto era muy común. Esto era muy común y a veces como que se me quieren rayar. Esto sucedió en Bolivia. El uno decía, no, es que votaron a Evo Morales. No, no votaron, vos no sabes nada. Vos cállate, no mejor vos cállate, hazme callar, aquí te voy a hacer callar, pues, uno tras otro. No, compañeros, ya basta de pegarse, hombre, ya déjense. Vos no te metas, Olga, no te metas, igual vos de ser la, 
Vamos a hacer la moza, mis pendejos. Vos cállate, ¿cuál moza? Que mi dignidad toma uno tras otro, uno tras otro. No es la roca, licenciada González, no es los Hardy Boys. No se trata de Undertaker. Tampoco es Stone Cold Steve Austin, tampoco es Triple H. Tampoco es de Ecuador, ahora acá ya no hacen esas cosas, solo piden recesos para ir a comer. Aquí ya ni, ni para eso tienen ganas, son bien vagos aquí. Tampoco hacen absolutamente Y el ataque nada. es a un congresista indígena, ¿no? Entre congresistas indígenas, abogado, porque tampoco es... El, el ataque no es solo a congresista indígena. Yo veo que congresista indígena primero tira los golpes. Todos contra todos. ¿verdad? Todos contra todos, es un Royal Rambo. Se ve un indígena y una también un indígena allí. Una persona a... mestiza. Sí. Una persona mestiza y una persona que está utilizando vestimenta de indígena. No podemos saber si es en verdad indígena. Pero está utilizando la vestimenta Un mestizo como uno Un upaya como uno Contra un upaya como uno también uh -huh. Como uno también Quisieron separar a las mujeres No, ya basta, ya no se peguen Vamos a legislar aquí, compañeros Vos cállate, vos no te metas pues, ser... Claro que deben de ser la moza de este pendejo ¿Cuál moza? Pues ¿dónde está mi dignidad? Uno tras otro, toma tu jalón Esto sucedió en Bolivia, no es Ecuador No es Ecuador Pasó en Bolivia, horrendo Royal Ramón el pueblo se manifiesta, Merchansiki Junior, ayúdanos por favor, dice en el centro de Nulti, no hay cómo jugar indoor sin los arcos, se llevaron y en la noche no hay cómo ni salir porque quitaron la luz, ¿a quién le compete esto? Bueno, lo, de pronto los arcos los retiraron en tiempo de pandemia para evitar precisamente que la gente se acerque, se aglomere a jugar, pues no sabemos si esta será la situación, lo de la luz, sí señores, por favor, porque esto atrae a la inseguridad. La luz, por favor, arreglen allá en el centro de Nulti. Por aquí dice, 7.55, por aquí dice, ese de gorro, ese que está ahí no. propiciando los golpes, se parece a Mecha así. No. Así, se así, así se viste a veces. Ah, pues, ¿qué puedo hacer? Yo pensé que era así, más bien bacán, que la gente decía, qué loco ese man, qué psicodélico ese man, todo esto. Total, ¿no? Ya que pues licenciada González, 7 con 55, 7 con 55 y por aquí tenemos varios comentarios. Ya que Niquito dice, ¿dónde queda el glamour? ¡Qué barbaridad! Betty Mora dice, buenos días a todos de la Suprema Estación. Sandy Rocío Morales, le mandamos un abrazo. Juan Andrés de la narración me ha hecho reír. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Si quiero para pelear, vale. Eso es lo que dice ahí la León. Aquí no hace absolutamente nada. Y a propósito de la asamblea de aquí, ya señores, dedíquense a, a gobernar. Si no, no, que es que ese es de la ideología marxista, capitalista, comunista, maísta, cavernícola, empresarial. Y yo soy todos de esos, pero menos empresarial. Por eso no es mi amigo y por eso no quiere trabajar. Señores, le estamos pagando todos los meses, no solo para que vayan a estar pegando el trasero en su silla. Les pagamos para que le gisnen. No para que vayan a estar bien acomodados, la nalgota ahí en la silla. Unos mejor se quedan dormidos, otros mejor ya también se cansan de no hacer nada. Quieren ir a comer. Yo hasta el momento no he visto absolutamente nada por parte de la asamblea. No he visto nada. Solo peleas lo de Fernando Villavicencio, que, que me parece algo positivo. Junto a varios partidos dijo, bueno, aquí se tiene que camellar, señores. Bacán. Sus ideologías déjenlas de lado. Aquí se viene a trabajar por el pueblo ecuatoriano. No porque son chéveres. No porque son bonitos. No porque su nalga vale más que la mía Sino porque se les paga todos los meses ¿Y sabe cuánto se gasta en esos manavales? ¿Cuánto? Más de 700 lucas mensuales 700 lucas que ya digamos las 350 Se podrían ocupar para que ese país tenga más profesores Para que tengamos, no sé, más enfermeras Se gasta en estos mijitriles Lo único que hacen es bien pegada la nalga ah, sí, Llegan en ese, ese asiento ya tiene hueco no hacen absolutamente nada Continuamos nosotros 7 con 57 7 con 57, cambiamos de tema El pueblo quiere hablar, el pueblo se manifiesta Abogado, el pueblo habla Por favor, se ha quedado el trepamento De un vehículo en el camino viejo a baños Hicieron un rompe velocidades Y nunca eh, pusieron señalización Una persona pues Por allí se quedó su vehículo Recha así que mi hijo, buenos días. Mi hijo nada, diciendo a quien está encargado de, de pintar eso de los rompe velocidades. Han hecho un rompe velocidades aquí en el camino viejo a baños y no tiene señalización, no tiene nada. Mucho cuidado. Eh, muchísimas gracias por su comentario y este comentario en verdad que vale su peso en oro, licenciada González. Por favor, tenga precaución en el camino viejo a baños, hay un rompe velocidades enorme. 
se rasgaron las tripitas del vehículo, licenciada González, quedó rasmellado toda esa parte, toda la barriga, todo el tripamento quedó rasmellado, licenciada González, cuide su vehículo, estamos en época de cada dólar, es un dolor, y autoridades, por favor, sí. den pinta. Pongan la señalización correspondiente, no sean malitos. Aunque sea con, con aerógrafo, alguna raya, alguna cuestión. Buenos días amigos de la 961, Escachita, eh, abogado gallego, licenciada. Esto de los choferes, Escachita y todos ustedes, no es solo de los señores de los buses. Habemos choferes de otras empresas también que trabajamos a veces con exageradas horas y no estamos asegurados. No estamos asegurados. Así como se hacen control del SRI, de... Bueno, de otras instituciones hacen control en las vías, ¿por qué no salen a hacer control también los señores del Ministerio de Trabajo, supongo, no? O visitar a las empresas a ver si tienen asegurados a los, a los operarios, trabajadores y etcétera, porque no somos solo choferes los que trabajamos sin seguro. El pueblo lo dijo, no lo dije yo, no me invento nada, lo dice la gente, es el clamor popular. Regresamos después del corte comercial, licenciada González, ¿quiénes somos? Somos la voz de la ciudad. Let's get ready to rumble. Atento, se viene la promo solo para papás duchones. Frente a frente, así sabremos quién es quién. Uy, qué fuerte. Para que sea uno de los finalistas que tendrán que medir fuerzas en un concurso de pulso. Los papás luchones más fuertes se llevarán varios premios. Papá luchón con el auspicio de Centro Odontológico Integral Dental Estudio. Tapizados total. Óptica Power Vision. Papá luchón frente a frente por poquito. Inicio de espacio publicitario. ¿Qué tal, Pablo? Veo que estás a full. Sí, mi pana. Gracias a la Jeff pude reactivar mi negocio. ¿Cómo así, Pablo? Me dieron un crédito Jeff con una tasa y plazo acorde a mi necesidad. Acércate a la agencia Jeff más cercana. Solicita tu crédito Jeff y reactiva tu negocio. Jeff. La cooperativa de la gente para la gente. En el Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado le damos solución a sus problemas de dolores musculares, lesiones deportivas, Artritis, osteoporosis, tratamientos para el asentamiento de su columna, espolón calcáneo, nervio ciático, problemas con sus huesos, cuello, hombros, codo o rodilla. Consultas en la avenida 10 de agosto y Pichincha, en la esquina del edificio amarillo. Contactos al WhatsApp 099 506 6976. Encuéntrenos en Facebook como Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico Jaime Pintado. Cuatro días sin IVA. Tu gran oportunidad de comprar más con mucho menos dinero en Racar Plaza. Todo el centro comercial se llena de descuentos del 10 al 13 de junio. No te lo puedes perder. Además, cuadruplica tus oportunidades para ganar las 20 bicicletas y un juego de sala colineal. Canjea tus boletos por cada 15 dólares en facturas acumulables. Raquer Plaza, cuatro días sin IVA. Más cerca de ti. Venir a Clínica La Paz es gozar de la confianza que le dan décadas de servicio. Con médicos experimentados en todas las especialidades. Es cierto, primero está su salud, pero no tiene por qué dolerle el bolsillo. Lo que encuentra afuera, sin que le cueste más, también está en Clínica La Paz. Ahora, Clínica La Paz renovó y amplió sus equipos, quirófanos e instalaciones para ofrecerle más comodidad en consulta externa, tratamientos e internamiento oportuno. Paz por su respaldo, paz por los resultados. Clínica La Paz, mi clínica de confianza. Vira Cochabamba 284 y Guapondel o llame al 2 80 70 46. Copsi, cooperativa Copsi, lo que yo quiero contigo puedo. Sí a los sueños, sí a los sueños Copsi, cooperativa Copsi, lo que yo espero contigo puedo. Sí a los sueños, sí a los sueños Copsi, cooperativa Copsi. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel. Es COPSI. Sí a los sueños.
Pavimentamos 50 kilómetros de vías en tierra con una inversión de 50 millones, generando más de 55 mil empleos directos e indirectos. Y de esta manera reactivamos la economía de nuestra ciudad. Llegamos a los diferentes barrios de Cuenca con nuestro programa vial Cuenca Unida. Obras ejecutadas con el financiamiento del Banco del Estado. Pedro Palacios, alcalde. Pasamos momentos duros. Mi negocio no tenía capital para seguir funcionando. Pensé en cerrar y darme por vencida. Pero Coperco creó un crédito pensando en nosotros y con su apoyo, ahora hay esperanza. Bajamos aún más las tasas. Solicita ya mi crédito Esperanza Coperco con una tasa preferencial del 12.8% y aprobado en tan solo 24 horas. Somos Coperco. 56 años contigo siempre. Fin de espacio publicitario. de la mañana con cuatro minutos, ocho de la mañana con cuatro minutos, muchísimas gracias mis cracks, muchísimas gracias familia Suprema por aguantar, muchísimas gracias, ya estamos de vuelta, estamos de regreso y a propósito tenemos una denuncia abogado una fuerte denuncia la cosa está terrible, eso sucedió en Chilca Pampa. Así es, anoche en las colinas de Chilcapamba, el texto dice, buenos días señores de la 961, la noche de ayer a eso de las 9, unas cinco personas completamente borrachos en una doble cabina, llegan por mi casa, por las colinas de Chilcapamba, dice, y no podían salir, tanto que intentaban, chocan contra un árbol, y del susto de nuevo dan adelante, casi se botan al patio de mi casa, luego dan retro y las llantas se van al patio de mi vecina, salen los señores señores del vehículo estaban con una nenita de unos dos añitos, dice, completamente borrachos, y uno de ellos con uniforme de una institución pública, sin mascarilla, y decían, no tengan miedo, señora, todos estamos vacunados. Entonces llamamos al UPC del Valle, que nunca llegaron, ya eran las 11 de la noche, llamamos al EQ 911 como unas 10 veces, decían que no se dan con el sector, alguien llamó a decir que ya no vengan, que ya se fueron, mi prima le dijo, vengan el carro, se va a ir encima de mi casa y como un vecino ha sido amigo de ellos dice, les escondió en su casa al ver que no al ver que llegó los de tránsito dijeron, ya llamé una grúa pero vean ustedes, los agentes dijeron no, ya vamos a detener el vehículo y cerca de las doce y media de la noche lograron llevarse el vehículo qué irresponsabilidad de los señores, estaban bravos nos gritaban que somos mala gente Yo que mala somos gente, vecinas chismosas y con la niña en brazos, dice esto pasó en el sector Colinas de Chile Chilcapamba anoche, un problemón desde las 9 de la noche prácticamente hasta las doce y media de la noche. Bueno, eso sucedió en Colinas de Chilcapamba y esperamos que se arreglen las cosas. Por aquí tenemos las placas de los vehículos, tenemos las fotos. Evidentemente no lo podemos pasar, no lo podemos pasar. No lo podemos pasar porque no tenemos el video exactamente de cuando la, cami la camioneta destruyó el cerramiento. Yo no dudo, yo no dudo de, de, del mensaje. Pero eso lamentablemente está... Estamos observados por la ley de comunicación. Sin embargo, sin embargo, esperamos que la gente arregle esto, licenciada González. Que se lleguen en buenos términos y por el amor de Dios ya dejen de manejar frutos. Una recomendación importante para todos. Yo también lo he hecho y es una estupidez. Eso, eso lo hace un imbécil. Es una ruleta rusa. Es una ruleta rusa, licenciada González. Copas y, y carro no es una buena combinación. Usted tiene que saber eso, marihuana y carro no es una buena combinación Estupefacientes y vehículo no es una buena combinación Madre. Su vida, pone en riesgo su vida y la vida de los demás 8 con 7 minutos, dice Seda González Uy, dice que viene el apocalipsis, dice que feísimo Así es, les contamos Juan Andrés que los ovnis tanquean sus naves sobre Ecuador No creo que tanquean, si aquí ya va a subir la gasolina hoy día van a estar tanqueando en Venezuela, capaz. No, pero escuche esto. Escucha. Vaya, vaya. De locos, los alienígenas buscarían las tormentas eléctricas para cargar con los rayos sus naves. Según esta investigadora, Rafaela Álvarez, Álvarez señala que los extraterrestres suelen tanquear con rayos sus platillos voladores solo cuando hay tormentas eléctricas debido a que el mal tiempo permite que pasen desapercibidos entre las nubes que suelen ser negras. 
Ellos llevan haciendo esto mucho tiempo, solo que ahora la tecnología nos permite re tener registros sobre esto. Sus naves tienen la capacidad de hacerse invisibles, por eso so solo escuchamos los sonidos. Llegar el momento en el que la sociedad va a tener que enterarse de esto manifiesta. Aquí tenemos un video con todos sus sonidos. Escuchen los sonidos, escuchen los sonidos. Supuestamente serían los sonidos de las B8. Bueno, que B8 ya no naves a la velocidad de la luz. Supuestamente de los extraterrestres, de los ovnis, de los extraterrestres, licenciada González. Yo no creo que vengan a tanquear. No lo crea, no lo afirme. Investíguelo. Yo no lo creo, licenciada González, que vengan aquí a tanquear. Si aquí ya la gasolina va a subir hoy día, ya después de un rato a decir. No sé, como no vamos a congelar los precios, así ya lo dijo la chola cabrera. No vamos a congelar los precios, no sé. Están analizando la focalización. Esperemos, esperemos que hagan algo al respecto, presidente. Eh, Lazo, ya se, Lazo ya se va a reunir de nuevo con los transportistas. Pero ellos no tanquean con gasolina, afortunadamente, Juan Andrés. Tanquean con... con diésel. A los, a los ovnis. Con los rayos. Con los rayos de las tormentas. De... Así dice el investigador, es decir, porque con gasolina... Vayan a, vayan a Venezuela. Aquí, aquí. Mal, yo, les re, sí, yo les recomiendo, señores ovnis, no vengan acá a tanquear. Acá la gasolina es carísima. Aquí ya nos subieron a Cefú la gasolina. Todos los meses sube. Es mentira de eso que cuando el petróleo baja, combustibles bajan. Cuando el petróleo sube, combustibles suben. Yo hasta el día de hoy he visto una vez creo que bajó dos centavos. Uy, el apocalipsis, uy, señores. Continuamos con más información, abogado. Cambiamos de tema con que nos vamos. Hice un llamado a las autoridades de San Bartolo. Controlen los pasajes. Ayer el conductor de una unidad me gritó, me dijo, asco de gente por no pagarle ¿Por un dólar cincuenta desde Cuenca a San Bartolo. Ahora le estoy preguntando cuánto es el pasaje real. Dice que la señora no le pagó un dólar cincuenta y por eso le, le dijo asco de gente. Asco de gente. Lámpara, lámpara, lamparísima lo de los ovnis. Le mandamos un saludo a Diego Cordero, a Diego Cordero, a nuestro pana. Le mandamos un saludo también a Lucas Bravo, a Solecita BP, a Livia Andrade. Continuamos nosotros, licenciada González. Usted dirá. Recomendaciones importantes. Okay. Tenemos cuñas. Así es, en CB Cooperativa tenemos un crédito para ti y lo más importante de todo, sin papeleos. En Cuenca visita nuestras cuatro sucursales en el sector del Mercado 12 de Abril, en el sector del Arenal, en el sector de la Plaza San Francisco y en el sector del Estadio. ¿Necesitas un crédito rápido? Presenta tu solicitud en www.cbcooperativa.fin.es. También puedes visitarnos y formar parte de nuestros miles de socios junto a CB Cooperativa. Y se hacía González de este paso. Lo llamo el abogado Gallegos, él me lo enseñó. 8 con 10, 8 con 10, continuamos nosotros con más información. Licenciada, ¿con qué nos vamos? Vamos con ese caso de ese par de malandros que extorsionan con machete a un pobre chofer de taxi. ¿Y sabe qué? ¿Cuál fue el castigo? ¿Cuál? No poder salir del país. ¿Ya? Tal cual. Yes. Ya los detiene la policía. Pero como tenemos un país que lamentablemente la, la constitución es demasiado endeble y favorece solo a los delincuentes, solo a los ratas, no podemos hacer absolutamente nada al respecto. Recuerde usted que usted no tiene derechos, recuerde usted que usted lamentablemente tiene que ir a la cárcel, pero el delincuente común no tiene que ir a ningún lado, simplemente le dan medidas cautelares. Licenciada González, ¿cómo dice la nota? Así es, les contamos que en Guayaquil pagaban 5 mil o le daban el vire al, a un taxista informal. El conductor fue secuestrado, apuñalado y arrastrado en el noreste de la ciudad de Guayaquil. Los sospechosos fueron detenidos, pero hoy tienen medidas cautelares. Eran las 8 de la noche de terror al permanecer secuestrado para José, un taxista informal de 28 años. Eso fue una eternidad. La noche del el lunes 7 de junio habría realizado un traslado de un hombre a hasta el noreste de Guayaquil, pero al llegar al sitio donde debía dejar al pasajero lo sacaron del carro y lo torturaron. Un oficial de la unidad de antisecuestro de la policía informó que el 9 de junio la que la persona que contrató a la víctima le dijo que iba a dejar una encomienda y que lo esperaba y que ya volvía. A la fuerza lo metieron a un domicilio y tomaron su celular para comunicarse con los familiares del taxista, a quienes les exigían 5 mil dólares para no matarlo y dejarlo libre, esto informó el, el oficial de la UNAS. Lámpara, lámpara, lamparísima. Lo único que hicieron, no sé, ya, ¿para qué vengan a presentarse cada semana y 
Cuidado, salgan del país. Abogado del pueblo habla, cambiamos de tema, ¿con qué nos vamos? Buen día, buen, eh, es un servicio social, dice, por favor, su ayuda, eh, necesito un trabajador que tenga licencia tipo B, que maneje Word y Excel, sueldo básico, más alimentación, que resida en Gualaceo, enviar, pues, su currículum vitae al WhatsApp 096 41 58 612. Atención, nuestra audiencia en Gualaceo, aquí una oportunidad de trabajo, que, se, que tenga licencia tipo B, que maneje Word y Excel, sueldo básico más alimentación, que resida en Gualaceo. Pilas entonces, pilas de entonces, oferta laboral, 8 con 13 minutos, 8 con 13 minutos. Continuamos nosotros con más información, tenemos más noticias en la radio. Así es, les contamos que el escuadrón motorizado de la policía del distrito Cuenca Norte capturó a un micro expendedor en el parque Juventino. Aquí tenemos más detalles. Compañeros en estudios, amigos oyentes del noticiero La Voz de la Ciudad, buenos días. Efectivamente, les informamos que en las últimas horas el grupo de operaciones motorizadas GOM del distrito Cuenca Norte, tras un operativo denominado Tornado, capturó a un micro expendedor en el Parque Juventino, ubicado en la calle Juan José Flores, al norte de Cuenca. El ciudadano tenía 110 gramos de marihuana. Tras la audiencia de formulación de cargos, el juez ordenó prisión preventiva. Asimismo, la persona procesada fue trasladada a las oficinas de la policía judicial en la unidad de criminalística fue fichado y posterior ingresado al centro carcelario de Turi mientras se cumple las investigaciones. Esto es compañeros lo que nosotros les podemos informar sobre este operativo policial que se ha cumplido acá en la ciudad de Cuenca. Regresamos a estudios. Cogieron al dealer. Cogieron al dealer. El problema aquí es que claro es un micro expendedor. La gente que de verdad hace los, los negocios duros, manes jamás van a caer en cana, brother. La única recomendación, no te metas en pendejadas, no te metas a vender pendejadas. No te dañes la vida de esa manera. No te dañes la vida de esa manera. Una cosa es ser consumidor, que tampoco está bien, y otra cosa es ser un dealer. De lo segundo es muy difícil salirse. La recomendación... No te metas en pendejadas, no te metas a vender pendejadas. Todavía esa creepy. Más parece caca de vaca, licenciada González. Así es, no se metan en esas cosas. Realmente tienen que trabajar honradamente. Tenemos todos que trabajar honradamente para así ganar. Sí, sí, pues. Sí, pues. Todos los trabajos son honrados, excepto vender drogas, rata de blancas, pornografía infantil, asesinatos, sicariatos. Todo lo demás es permitido. Pasa absolutamente nada, el que sea. Eso, trabajar dignifica a la persona. Sí. Trabajar dignifica a la persona. Da igual en qué. Da igual en qué. Usted sirve a la sociedad, usted sirve a su familia. Suficiente, el resto. El resto vale madre. Licenciada González, continuamos, tenemos más información. Se viene Rodrigo, se viene. El sabueso de la información. Así es, tenemos una nota de Rodrigo Paida. Aproximadamente son tres meses de lo que quitaron eh, la palabra cuenca que estaba colocada en la plaza San Francisco, que era un atractivo turístico, eso dicen los comerciantes de la plaza y esperan que se vuelva a colocar, les dijeron que está en mantenimiento, tenemos aquí más detalles con Gustavo Ávila, representante de los comerciantes. Comerciantes de la Plaza San Francisco se preguntan ¿Dónde están las letras de Cuenca? Que era un atractivo turístico En el mes de marzo fueron retiradas Dicen los comerciantes de la Plaza Y esperan que se vuelva a colocar A nosotros nos dijeron que iban a darle mantenimiento Pero hasta la fecha Ya es más o menos dos meses Y un poquito más No, no han venido a, a dejar No sabemos el por qué Hace un mes más o menos que vinieron a dar el mantenimiento De, de la pileta No espero manifestar que tenía que tener algún logotipo que no les llegaban y que ya iban a, en, la, en los próximos días a, a venir a colocar, pero no, no han venido. Oiga, y eso nos hace falta porque es algo turístico, la gente siempre viene acá, pregunta qué ha pasado con las letras, gente por lo general turistas para tomarse unas fotos que, que diga Cuenca, entonces sí nos hace bastante falta aquí dentro de la plaza. Según el concejal Omar Álvarez, estas letras fueron retiradas para un mantenimiento. Real 
estar a la intemperie, al tener un uso, como quizás habrán eh, observado quienes usaban, quienes estaban en el sector, eh, ameritaba hacerle un mantenimiento. Eh, so pena de que podía eh, en algún momento colapsar y tener algún accidente, algún imprevisto. Han pasado más de dos meses y no hay explicación alguna de cuándo se volverá a colocar la letra cuenca, que para los comerciantes hace mucha falta. Se toman fotos que da con la vista a la, a la catedral, entonces hace falta, entonces ese es algo que la, la plaza, o sea, se ve desolada, se podría decir sin estas letras. Eh, pe, pe, pedimos de que lo más pronto posible se nos haga este, que nos coloquen de nuevo esas letras. Otra de las preocupaciones de la plaza es el no funcionamiento de la pileta que por ahora sirve para el descanso de algunos ciudadanos. Eh, la pileta está prácticamente sin función. Eh, mucho tiempo, ya más de un año, no sabemos el motivo. Está eh, paralizada prácticamente. ¿En ningún momento no funciona? Eh, ¿Qué le podría decir? Hace unos dos semanas tal vez le prendieron un momento, pero una media horita y ahí se para. Eso les causa no molestias a ustedes. Lo que pasa es que como ya no tenemos las letras aquí de Cuenca, es un atractivo de la plaza. Lo único que teníamos son las letras y, y la pileta. Ahí no tenemos ningún atractivo más. La plaza es prácticamente un espacio muy amplio que todos los clientes nos preguntan en dónde están las letras y también de la pileta. Rodrigo Paida para la voz de la ciudad. 8 con 19, 8 con 19. Sin las letras de San Pancho, está Luchit. Lo dejaron en bolas. Lo dejaron en bolas. 8 con 19. Abogado, el problema no sería solo las colinas de Chilcapamba. También sería el centro de Chilcapamba. También en el centro de Chilcapamba, como dice literalmente el amigo, dice acá, beben todos los días. No importa si es lunes, martes, miércoles, fin de semana. Beben y beben y se van hecho ratas, dice. Como peces en el río. Amigos de la 961, buenos días. Eh, no es solo en las colinas de, de Chilcapamba, es acá abajo en el parque también. En el parque pasan bebiendo casi todos los días. Eh, necesitamos a la policía, por favor, que, que, que nos ayude con eso. Que nos ayude controlando, tanto en las noches también pasan bebiendo. O sea, se van hecho ratas, se van hecho ratas. 8 con 19, 8 con 19, quiero enviar un saludo a Renato Álvarez Caso, también a Mike Durán, Giovanni Pinos, a Marco Israel, a mi brother Carlos Humberto Pérez, tenemos que irnos desde Parapente, mi bro, John Anthony Jiménez, Hernán Cobos, Danilo Cruz, al Chico Mono. Muchísimas gracias por ser parte de esa familia suprema, muchísimas gracias por permitirnos llegar hacia ustedes. Ya vamos con cuñas, licenciada González, este programa... Noticia cuña, noticia cuña, mejor después noticia cuña, 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 noticia, recomendaciones importantes. Así es, si quieres conducir de forma profesional, sigue tu curso para la licencia tipo C, ven a practicar autorizado por la Agencia Nacional de Tránsito, matrículas del 19 de mayo al 5 de julio del 2021 en horario vespertino, nocturno y fines de semana. Te esperamos en la Bomboisa 372 y Avenida Loja, puedes llamar para tener más información al 2888-579, practica. Centro de Estudios Galileo Galilei Aprendes de Ley Robótica para Niños No es ciencia ficción Robótica para Niños Ahora en estas vacaciones aproveche Envíe a su niño a estudiar robótica Si le gusta todo eso de, de los robots Si le gusta todo eso de la tecnología De los nanochips Yo soy un ignorante completo Pero el profe Marcelo en el Centro de Estudios Galileo Galilei Le enseña cómo a los niños Robótica sobre niños eh, Robótica sobre niños <risa> Robótica para niños, bestia peluda, la agencia matriz en el estadio y Roberto Crespo, también estamos en la Totora City, en la Llana Urco y uno de la Suay, 403-91-68, robótica para niños en estas vacaciones, centro de estudios Galileo Galilei, pero usted aprende de ley. Continuamos abogado, ¿qué tenemos o qué nos vamos? Bueno, y respecto de la denuncia del pasaje a Quingeo que decía que costaba, le cobraban unos 50, acá nos dicen sí, el pasaje real a San Bartolo, a San Bartolo, perdón, es de uno con 15 centavos, por favor, que alguien controle, porque están acostumbrados a cobrarnos unos 50. Este llamado de la comunidad, este llamado de la gente, de la people, así que por favor, hacer algo al respecto. Abogado, ¿con qué nos vamos? 
Sicariato en Quito, dos hombres fueron asesinados con múltiples disparos en la ruta E35 en la parroquia rural de Pintac, perteneciente a Quito. Otras dos personas que los acompañaban lograron salvarse, pese a que también recibieron impactos de bala en sus extremidades. Ellos se encuentran hospitalizados y con resguardo policial. El crimen ocurrió la tarde del 9 de junio del 2021 a eso de las 16 con 30 minutos, poco más de un kilómetro de distancia del peaje que se encuentra en el sector de Tololtaj, allá pues en, en Quito. Las víctimas mortales y sus acompañantes circulaban en dos vehículos, un sub de color negro y una camioneta roja doble cabina. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el grupo viajaba desde Santo Domingo de los Áchilas a la altura del peaje. Uno de los vehículos detuvo, se detuvo por un desperfecto y allí fue cuando fueron atacados a bala. Dos personas fallecieron en este ataque, el uno yace sobre el pavimento junto al vehículo, el otro en el vehículo y dos personas más quedaron heridas. Eso pasa absolutamente todos los días en mi país y nadie hace nada al respecto. 8 con 23, 8 con 23. Quiero mandar un saludo muy especial a mi profe, a mi sensei, al teniente, al duro, a los bomberos. El duro del jiu aquí. Tiene un solo nombre, Freddy Coronado. Así que pilas, le mandamos un saludo, profe Bacán. Os, nos vemos al mediodía. Licenciada González, ¿con qué nos vamos? Estamos listos. Yo creo que vamos cerrando. Tenemos algo más. ¿Qué tenemos? Solamente para comentarles que Rusia confirmará cuántas dosis de Sputnik B enviará al Ecuador. Aquí tenemos más detalles. Sputnik B. Espera saber cuándo y cuándo. ¿Cuántas dosis de la vacuna Sputnik B podrá enviar Rusia al país en sus dos primeros embarques? Con esta definición, se espera que a fines de esta semana se firme el contrato de compra de 18 millones de dosis. El gobierno exige que Rusia entregue 2 millones de dosis en dos embarques, el uno a finales de mes y el otro en julio. En cambio, Rusia ofreció una cantidad sustancialmente inferior en los dos primeros envíos. Las posibilidades de traer en un momento todos 18, dosis de, 18 millones de dosis de vacuna que solicita la, el gobierno de Ecuador es imposible. Pero con tiempo, con meses, ese cronograma también es un tema de negociaciones entre nuestros gobiernos. Pero una vez que se defina el cronograma de envío, se firmará el contrato y así el país sería el número 55 en recibir esa vacuna. Prioridad tienen los socios extranjeros que firmaron sus contratos hace cinco meses, hace medio año. Ecuador. Esperamos que va a firmar el contrato al fin de esa semana. Rusia también abrió la posibilidad para que la vacuna Sputnik B sea adquirida por otras contrapartes. 8 con 25, 8 con 25. Saludos, Antonio Álvarez. Saludos, campeón. Saludos desde acá, desde la cabina suprema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo que es la buena vida que uno necesita. Dios le pague. Dios le pague por el cariño, campeón. Antonio Álvarez, le mandamos un saludo. 8 con 25, 8 con 25, licenciada González, nos retiramos, nos vamos. Estamos listos, completos. El Che ya está bravísimo diciendo que ya. Suelte el micrófono, pelotudo. Suelte el micrófono, boludo. Nos vamos, nos retiramos. Chuta, chuta. Habla serio. Aguanta, mi pana. Chuta, nos vamos, aguanta. nos retiramos. Aquí sube el tercero de la dinastía Siki.